हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी का नेक्स्ट लेक्चर इससे पहले मैं गुप्ता डायनेस्टी के दो लेक्चर ला चुका हूँ हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू ट्वेल्व और ये हमारा लेक्चर नंबर फोर्टीन है इससे पहले मैं ऑलरेडी दो लेक्चर ला चुका हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन ले हुआ था और आपको बताया था मैंने गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे वो श्री गुप्त गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे फिर उनके बाद घटोत्कक्ष आते हैं घटोत्कक्ष के बाद फिर आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट और मैंने बताया था चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उनको रियल फाउंडर माना जाता है किसका रियल फाउंडर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर माना जाता है जिन्होंने गुप्त एरा गुप्ता एरा की स्टार्टिंग की थी या गुप्त संबंध की स्टार्टिंग की थी थ्री वन नाइन में ठीक है फिर उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त जो कि बहुत महान रूलर और समुद्रगुप्त को जैसा कि मैंने आपको बताया था भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त और उनको कबीराज भी कहा जाता है बहुत ही आर्ट एंड कल्चर के प्रेमी थे एज वेल एज गुप्ता डायनेस्टी का गुप्ता रूल का या गुप्ता एम्पायर का सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन किया था वो एक्सपेंशन भी किसने किया था समुद्रगुप्त ने किया था आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे साथ के साथ में कुमार गुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली स्कंद गुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे तो कुल मिला आज हम गुप्ता डायनेस्टी के सारे रूलर्स को हम फिनिश कर देंगे इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें गुप्ता डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे इस प्रकार गुप्ता डायनेस्टी भी हमारी ओवर हो जाएगी जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो ये है गुप्ता डायनेस्टी का एरिया जहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी रूल करती थी ये ऑरेंज कलर का आप देख सकते हो ये सारा की सारा एरिया किसका है गुप्ता रूलर्स का है ठीक है इस एरिया में कौन रूल करता था गुप्ता रूलर्स रूल करते थे ठीक है यहाँ पर ये एरिया दिखा रखें किस किस एम्पर ने कौन कौन से एरिया को एक्वायर किया था ये वाला एरिया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक्वायर किया था ये वाला एरिया चंद्रगुप्त सेकंड ने एक्वायर किया था और ये पूरा एरिया किसने एक्वायर किया था समुद्रगुप्त ने एक्वायर किया था ठीक है अपने एम्पायर को ऐसे करके बढ़ाया था ठीक है तो शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है गुप्ता डायनेस्टी के सारे के सारे रूलर्स हैं श्री गुप्त फाउंडर हैं किसके फाउंडर हैं गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं इसके बाद गजोट का चाहते हैं फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट फिर चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त और आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त सेकेंड कुमार गुप्त और स्कंद के बारे में तो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले द लीजेंड ऑफ किंग द गुप्ता डायनेस्टी विक्रमादित्य ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड को आई एक दूसरा नाम है विक्रमादित्य विक्रमादित्य के नाम से किस रूलर को जाना जाता है अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना चंद्रगुप्त है ठीक है तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे ये चंद्रगुप्त जो सेकंड थे ये किसके बेटे थे ये समुद्रगुप्त के बेटे थे ठीक है समुद्रगुप्त के बेटे थे और इनको देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड को देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना जो राज्य का एक्सपेंशन किया था अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया था वो किया था मैरिज अलायंस और विक्ट्रीज के थ्रू मैरिज अलायंस का मतलब है इन्होंने जो आसपास के एरिया थे आसपास के जो राजा थे उनसे मैरिज अलायंस किए थे मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वैवाहिक संबंध का मतलब है आ, मतलब उनके सपोज दूसरा राजा है तो उसकी बेटी से शादी कर ली या फिर अपने अपने बेटी की या अपने परिवार में से किसी दूसरे राजा के यहाँ पर शादी करा दी जैसा कि इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे नागवंश के साथ कदम्ब वंश के साथ और एक था बाका टका वका टका वंश के साथ इन्होंने क्या बनाए थे राजनीतिक वैवाहिक संबंध बनाए थे जिससे क्या हुआ आपस में आ, ये सब एक हो गए और इनकी पावर क्या हो गई इंक्रीज हो गई ठीक है तो ध्यान रखना इन्होंने क्या किया था अपनी बेटी अपनी बेटी की शादी कराई वका किंग रुद्र वाकाटका किंग रुद्र सेन से इन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई और अपने एम्पायर को और ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बनाया ठीक है तो ध्यान रखना किस किंग से शादी कराई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बेटी की वाकाटका किंग रुद्र सेन इनकी डेथ के बाद प्रभावती यहाँ की रूलर बन जाती हैं कहाँ की इस वाले एरिया की जहाँ पर यह रूल कर रहे थे मगध वाला रीजन था इन्होंने अपने अपने मतलब टेन्यूर में अपने कार्यकाल में जब ये मतलब एम्पर थे या राजा थे उस समय इन्होंने युद्ध के थ्रू विक्ट्रीज के थ्रू मालवा और गुजरात उसको अपने एम्पायर में मिला लिया था ठीक है और साथ के साथ में इन्होंने उज्जैन उज्जैन जो आज की डेट में मध्य मध्य प्रदेश में उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था ठीक है और साथ के साथ में इन्होंने शक रूलर थे शक शकों पर इन्होंने विक्ट्री हासिल की शकों को इन्होंने हरा दिया शकों को इन्होंने पराजित कर दिया शकों को इन्होंने पराजित कर दिया इसलिए इनको एक टाइटल दिया गया है जिसका टाइटल का नाम है विक्रमादित्य ठीक है शकों को हराने के उपलक्ष्य में इनको एक टाइटल मिला उस टाइटल का नाम है विक्रमादित्य तो ध्यान रखना पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य के नाम से किस रूलर को जाना जाता है तो आपको बताना है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त सेकंड ने अ
महेंद्रादित्य इनका दूसरा पूरा नाम है कुमार गुप्त महेंद्रादित्य तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमार गुप्त रूलर बन जाते हैं और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने काम किया वो या कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्होंने नालंदा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे तो आपको बताना है चंद्र कुमार गुप्त ठीक है कुमार गुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे साथ के साथ में उन्होंने अपने एम्पायर को सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक स्प्रेड किया तो आपको पता होना चाहिए सौराष्ट्र कहाँ है सौराष्ट्र है गुजरात में और बंगाल तो आपको पता ही है ठीक है तो सौराष्ट्र जब भी वर्ड आए तो ध्यान रखना कहाँ पर है गुजरात में तो दो तीन पॉइंट हैं बस नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे कुमार गुप्त साथ के साथ में चंद्रगुप्त सेकंड के बाद ये रूलर बनते हैं और अपने एम्पायर को कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया सौराष्ट्र से बंगाल तक इन्होंने एक्सटेंड किया और फिर लास्ट रूलर ने अब मतलब अब जो हम बुक में दे रखा है स्कंद गुप्त स्कंद गुप्त इसके बाद फिर कोई रूलर नहीं है मतलब पढ़ेंगे नहीं ये महान रूलर हैं एक जो अपनी बुक में दे रखे हैं वैसे तो मतलब स्कंद गुप्त के बाद भी आते हैं कई कई राजा आते हैं और जो लास्ट रूलर थे बिल्कुल आप कहें कि लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वो थे विष्णुगुप्त तो वो अपने बुक में दे नहीं रखा है तो आप इतना ही ध्यान रखना अपना जो पांच चार पांच राजा पांच दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करना है तो स्कंदगुप्त ध्यान रखना है ये सबसे बड़े ना होकर भी जनरली क्या होता था पहले जो एल्डेस्ट सन होता था किसी भी राजा का वो जनरली बनता था राजा मगर ये एल्डेस्ट नहीं थे बड़े नहीं थे फिर भी ये क्या बन जाते हैं राजा बन जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जूनागढ़ रॉक एडिक्ट जूनागढ़ का जो रॉक एडिक्ट है जूनागढ़ का जो अभिलेख है देखो ये है जूनागढ़ का अभिलेख यहाँ पर दिखा देता हूँ ये है जूनागढ़ का अभिलेख इंस्क्रिप्शन अभिलेख क्या होते थे जो किसी पत्थर की पत्थर या हार्ड सर्विस पर लिखे हुए होते थे तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है और यू मस्ट नो तो जूनागढ़ कहाँ पर ये भी गुजरात में ध्यान रखना ठीक है तो जूनागढ़ के अभिलेख से हमें पता चलता है कि इन्होंने सुदर्शन लेक का रिनोवेशन करवाया सुदर सुदर्शन लेक को रिनोवेट किया था रिनोवेट का मतलब है उसको दोबारा से रिपेयरिंग करवाई उसकी मतलब मरम्मत करवाई तो ठीक ठीक है ध्यान रखना तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रॉक एडिक से या किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि स्कंद ने सुदर्शन लेक का रिनोवेशन करवाया था तो आपको बताना है जूनागढ़ रॉक एडिक्ट यहाँ ऐसा पूछा जा सकता है कि किसने किस गुप्ता रूलर ने सुदर्शन लेक का क्या करवाया था रिनोवेशन करवाया तब आपको आंसर देना है स्कंद गुप्त ठीक है अच्छा फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बनवाया किसने था इसको बनवाया था मॉरन रूलर्स ने बनवाया था ध्यान रखना तो मॉरन्स ने तो बनवाया था उसके बाद कई सारे रूलर्स आए जिन्होंने इसका रिनोवेशन कराया उनमें से एक थे हमारे स्कंद गुप्त गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे स्कंद गुप्त इन्होंने भी सुदर्शन लेख का क्या करवाया और रिनोवेशन करवाया रिनोवेशन में अगेन बता रहा हूँ मरम्मत करवाई ठीक है तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से एक ये भी चीज़ हमें पता चलती है कि इन्होंने हून हून मतलब बाहर के फॉरेन ये वो थे फॉरेन ट्राइब थी उन्होंने क्या किया यहाँ पर अटैक किया था तो इन्होंने हून आज को सक्सेसफुली क्या किया काउंटर किया हून आज को सक्सेसफुली काउंटर करने के साथ साथ उनको डिफीट भी किया तो ये ये भी क्वेश्चन आप पता चल सकता है या आ सकता है कि स्कंद गुप्त ने हूनों को हराया ये किससे पता चलता है तो ये भी हमें पता चलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देख सकते हो ये है हमारी सुदर्शन लेख कहाँ पर है ये ये भी सौराष्ट्र में है और सौराष्ट्र कहाँ पर है गुजरात में ध्यान रखना तो इसको बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे किसके मौर्य डायनेस्टी के तो उनके ऑर्डर पर इसको बनवाया गया था और इसका रिनोवेशन किसने किया था वो हमें पूछा जा सकता है इसका रिनोवेशन करवाया था स्कंद गुप्त ने ठीक है और ये कहाँ से पता चलता है हमें पता चलता है जूनागढ़ रॉक एडिक से हमें पता चलता है ठीक है तो ये सुदर्शन लेके ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मैं डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ आपको सारी हिस्ट्री कम्प्लीटली मैं करवाऊंगा अब हिस्ट्री के अलावा मैं कुछ अभी डाल भी नहीं रहा हूँ ठीक है ये थोड़ा जरूर है कि अभी थोड़े वीडियोस कम आ रहे हैं बट डेफिनेटली मैं इसको स्पीड अप करूँगा और दिवाली जैसे ही आएगी तो मैं दिवाली तुम्हारे ही नाम है ध्यान रखना दिवाली पर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ घर भी नहीं जा रहा हूँ दिवाली बिल भी ये जो आने वाली दिवाली है पूरी तरह से आपको मैं डेडिकेट कर दूँगा कोशिश करूँगा मैगजिमम से मैगजिम वीडियो आपको लाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको लाऊँ सो थैंक यू थैंक यू सो मच हैव पेशेंस कीप पेशेंस